வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தர் ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இந்த மூன்று குவாலிட்டிஸ் வந்து ஒரே மனிதனுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்குமா ஒளிஞ்சிருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை காமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து கேப்டன் கோபிநாத் அவர்களை தான் வந்து காமிப்பேன் ஸோ சமீபத்தில் சூழலை போற்று அப்படிங்கிற படத்துடைய டீசர் ரொம்ப நாளாகவே வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருந்தது அதில் லீட் ஆக்டர் நடிகர் சூர்யா அவர்கள் கேப்டன் கோபிநாத் அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்தை தான் வந்து ஏற்று நடிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த டீசர்லையும் வந்து அன்ஸ்டாப்பபிள் இந்தியன் அப்படின்னு கூட விவரிப்பாங்க ஸோ அந்த அப்படிப்பட்ட அன்ஸ்டாப்பபிள் இந்தியன் தான் வந்து கேப்டன் கோபிநாத் அவர்கள் இன்னைக்கு வீடியோவில் அவரை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் பட் அவர் என்னதான் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத முதல்ல ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரை பற்றி டீப்பாக நம்ம பேசுவோம் வந்து <laughs> அவங்க ஸ்கூலே வந்து ரொம்ப ஆவலாக இருக்காங்க ஆனால் யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிடுறாரு அப்போ ஹெட் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவன் ஏன் ஃபெயிலாக போயிட்டான் அப்படின்னு போய் காரணத்தை ஆராயிறாரு காரணத்தை ஆராயும் போது தான் தெரியுது அவர் வந்து இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்திருக்கு அதனால தான் ஃபெயில் ஆகிருக்காரு அப்படின்ட்டு உடனடியாக கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்மிக்கும் ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாரு இந்த மாதிரி இந்த பையனுக்கு வந்து எங்கள் ஊரில் கன்னட மீடியமில் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவரும் வந்து மறுபடியும் வந்து எக்ஸாம் எடுக்கிறாரு இந்த டைம்ல மிலிடரி ஸ்கூல்ல இவருக்கு அட்மிஷன் கிடைக்குது ஆரம்பமே எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு ஸோ சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து தொடர்ச்சியா நம்மளால வந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா முயற்சி மட்டும் தான் நம்ம செய்ய முடியும் ஆக்ஷன் மட்டும் தான் எடுக்க செய்ய முடியும் ஆனா அந்த ஆக்ஷனை நம்ம தொடர்ச்சியா செஞ்சுட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான பலன்கள் எப்ப வேணா பின்னாடி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து முதல் விஷயம் அது அடுத்தது இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிலிடரி ஸ்கூல்ல போய் சேர்றாரு அங்கிருந்து கரெக்டா இந்தியன் மிலிடரி அகாடமி அதில் போய் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அந்த எக்ஸாம் எடுக்கிறாரு இவருடைய மொத்த ஸ்கூல்ல இருந்துமே வந்து மூன்றே பேர் தான் வந்து ஆர்மிக்கு செலக்ட் ஆகிறாங்க ஆர்மியில் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இந்தியா பங்களாதேஷ் போர் வருது அதுலேயும் வந்து இவர் வந்து கலந்துக்கிறாரு ஸோ போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போருடைய கோர தாண்டவம் என்ன அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரியுது அதுவும் தாண்டி இவருக்கு வந்து உலகத்தை மறுபடியும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஆசையும் பிறக்குது அதனால வந்து தன்னுடைய இருபத்தி ஏழு வயசுலேயே வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலையை ரிசைன் பண்ணுறாரு கேப்டனாக இருந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஊருக்கு வர்றாரு எல்லாருமே இவரை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக பா பார்க்குறாங்க இவருடைய மொத்த கிராமமும் வந்து இவனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அதையும் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க வீட்டில் வந்து நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் வந்து விவசாயம் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு மொத்தமாக எல்லாருமே ஸ்தம்பிச்சிடறாங்க உனக்கு என்ன பைத்தியமா அப்படின்னு கூட கேட்குறாங்க பட் இவர் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த வாழ்க்கை தான் பிடிச்சிருக்கு அந்த வாழ்க்கை முறையை ரொம்ப நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல
வாங்கிட்டு அவங்க ஃபேமிலிக்கு சொந்தமா இருக்கிற ஒரு நாற்பது ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கிட்டு அது வந்து ஒரு பெரும் ஒரு வரக்காடு அங்க போய் விவசாயத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரம்பத்துல பயங்கர சிரமங்களுக்கு உள்ளாகிறாரு அப்பதான் அவர் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஆச்சரியமா அப்பதான் வந்து மறுபடியும் வந்து அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சு பாக்குறாரு அது என்ன அப்படின்னா மனுஷன் வந்து எப்பவுமே இயற்கையோடய ஒன்றிணைந்தா ஒன்றிணைந்து இருந்தா நல்லா இருப்பான் அதே மாதிரி விவசாயம் வந்து இயற்கையை ஒன்றியே விவசாயம் செஞ்சான் அப்படின்னா மறுபடியும் அவன் வந்து நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறாரு ஈகாலஜிக்கல் ஃபார்மிங் அந்த விலையை அந்த அந்த விதமான ஃபார்மிங்க அவர் செய்கிறாரு குறிப்பா அந்த பட்டுப்பூச்சி சில்குவாம் ஃபார்மிங்ல ரொம்பவே கவனம் செலுத்துறாரு பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் அவருக்கு நிறைய சிரமங்கள் பேங்க்ல வந்து லோன் கிடைக்கல அப்பவும் வந்து விடாமுயற்சி திரும்ப திரும்ப லோன் கிடைக்குதோ இல்லையோ நம்ம கையில் இருக்கிற பணத்தை வச்சு நம்ம விவசாயம் செய்யலாம் அப்படின்னு செஞ்சுட்டே இருக்காரு அப்போ இவரோட ஊர்ல இன்னொருத்தர் அவரை வந்து பாக்குறாரு எதுக்குமே சலிக்காம இவன் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட வந்து நான் உனக்கு கேரண்டி கையெழுத்து போடுறேன் வா போய் மறுபடியும் பேங்க்ல லோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு லோன் வாங்குறாங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் மறுபடியும் ஆச்சரியப்படும் விதமாக கர்நாடகாவிலேயே வந்து மொத்தமாக அதிகமாக சில்க் வம் அந்த ஃபார்மிங்ல அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறாரு மிகப்பெரிய அவார்டு எல்லாமே கூட அவருக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து விவசாயத்திலையும் வந்து அவர் வந்து மறுபடியும் ஒரு சாத சாதிக்கிறாரு ஒரு உச்சத்தை தொடராரு ஸோ இது மட்டும்தான் அவர் பண்ணார் இதுக்கப்புறம் நேர ஆரோக்கியம் கூட வந்துட்டாரு அப்படின்னா கிடையாது நான் மூன்றாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஆண்டர்பனர்ஷிப் ஆண்டர்பனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வாய்ப்புகள் எங்க இருக்கோ அதெல்லாம் தேடி அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துறதான் உடனடியாக சற்றும் யோசிக்காம அன்னைக்கு ஒரே நாள் நைட்டு இரவே வந்து அவருடைய நண்பரை கூப்பிட்டு சென்னைக்கு வந்து இறங்குறாரு ராயல் என்ஃபீல்டு ஃபேக்ட்ரியை விசிட் பண்ணி இவங்க வந்து பைக் ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான டீலர்ஷிப்புக்கான ஒப்பந்தத்தை வாங்கி வந்து அடுத்த நாளே கடை ஒரு பைக் ஷோரூம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அனைத்து வேலைகளும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆகுது இவருடைய நண்பர் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஹோட்டலை காலி பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சோன்னே அதையும் வந்து நான் நடத்துகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உடுப்பி ஹோட்டல் நடத்த ஆரம்பித்தார் அது போக ஒரு சிறந்த விவசாய இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி செய்யறீங்க அப்படிங்கிறத கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க உடனடியாக வந்து ஒரு அக்ரி கன்சல்டன்சி ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ பல்வேறு தொழில்கள் ஒரு என்டர்பிரைஸ் இண்டிவிஜுவலாக இருக்காரு எல்லாமே சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு அப்போ நீங்க யோசிப்பீங்க இன்னும் வந்து இது ஏரோப்ளைன் ஹெலிகாப்டர் வரவே இல்லைன்னு யோசிப்பீங்க அப்போதான் வந்து அவருக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு அவர் கண்ணுக்கு படுது அது என்ன அப்படின்னா ஆர்மியில ஏர்ஃபோர்ஸ்ல அவர் கூட வேலை செஞ்சவர் ஒரு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் சாம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து அவர் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல பைலட்டா இருந்தவர் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஏர்ஃபோர்ஸ்ல வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு நிர்வாக வேலையில இருக்காரு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப்ல வேலை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாரு அப்ப இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஸோ சாம்பல் வந்து ஒரு அவ்வளோ பேஷனேட்டா இருந்தா பைலட்டுக்கு நான் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ துடிப்பா இருந்தா அவ்வளோ அப்படிப்பட்ட ஒரு துடிப்பான ஒரு பைலட்டா இருந்தா இன்னைக்கு வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு சர்வீஸ்ல போய் உட்காந்துட்டு ஒரு தினசரி செஞ்சுட்டுவாங்க கண்டிப்பாக அரசியல்வாதிகள் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது சீக்கிரமாக போகும்போது அவர்கள் எல்லா நேரமும் ஏரோப்ளைன் பயன்படுத்த முடியாது அவங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் வேணும் நிறைய பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ்க்கு ஹெலிகாப்டர்ஸ் வேணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு குறிப்பாக வந்து பேரிடர்கள் பெரிய பெரிய நேஷனல் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்போது அப்பவும் வந்து ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைவேட் ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸே ஆரம்பித்தார் அதுவும் ஆரம்பித்த ஒரு சில வருடங்களே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட ஆரம்பித்தது அப்போ வந்து ரெண்டு சம்பவம் நடக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னு மூன்றுமணிநேரம் ஆகும் இந்த எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு சால்வ் பண்ணலாம் யோசிக்கும் போது அவருக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது என்னன்னா 
திண்டுக்கல்ல ஒரு சின்ன ஏர் ஸ்ட்ரிப் ரொம்ப நாளாக பயன்படுத்தாமே இருக்கு உடனடியாக அந்த ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் இந்த ஏர் ஸ்ட்ரிப்பை நாங்கள் ஏர் ஃபீல்டை நாங்கள் பயன்படுத்திக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இன்னும் அந்த ஓனரும் வந்து மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சீஃப் மினிஸ்டராக நேராக வந்து மதுரை கோயம்புத்தூருக்கு அழைச்சிட்டு போகாமல் நேராக திண்டுக்கல்ல அக்கொண்டு வந்து அவர் லேண்டிங் பண்ணி ஒரு ஏர்கிராஃப்டில் சீக்கிரமாக வந்து கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து திரும்பவும் கூப்பிட்டு போய் விட்டுறாங்க இது வந்து முதல் சம்பவம் ரெண்டாவது சம்பவம் என்ன அப்படின்னா இவர் அவருடைய ஹெலிகாப்டர் நிறுவனத்தில் பயணம் செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது நிறைய கிராமங்கள் போகும்போது ரொம்ப கீழாக ஹெலிகாப்டரை ஓட்டிட்டு போக சொல்லுவார் ஸோ அந்த கிராமங்களில் மக்கள்லாம் எப்படி வாழ்கிறாங்க வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அப்படி சொல்லுவார் அப்போ இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராமங்களில் நிறைய ஓலை வீடுகள்லேயே வந்து ஆண்டனாஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஆண்டனாஸ் அது இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடுகளில் டிவி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஐடியா அப்போ தான் வந்து தொண்ணூறுகளுடைய ஆரம்பம் இந்தியாவில் நிறைய புதிய பொருளாதார கொள்கைகள் மூலமாக மக்களிடையே வந்து பணப்புழக்கம் அதி அதிகரிச்சிருந்தது மக்களும் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து டிவி ஆகட்டும் வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன வண்டிகள் ஆகட்டும் நிறைய வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இவர் என்ன கவனிக்கிறார் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வாங்குகிற மக்கள் ஒரு ஏரோப்ளைன் டிக்கெட்டை வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இவருக்கு புரியுது அப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தா மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏன் அப்படின்னா மொத்த இந்தியாவிலையும் வந்து ஒரே ஒரு சதவீதம் மட்டும்தான் வந்து ஏரோப்ளைனை பயன்படுத்திட்டு வராங்க அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இவ்வளவு மக்கள் வந்து ஏரோப்ளைன்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனா போக முடியாம தவிக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயத்த கம்பைன் பண்றாரு ஒன்னு என்ன அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற நிறைய சின்ன சின்ன மாவட்டங்கள் சின்ன டவுன்ஸ்ல நிறைய ஏர் ஸ்ட்ரிப்பு ஏர் ஃபீல்டு சும்மாவே பயன்படுத்தாம இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து மக்களுக்கு பறக்கணும் சீக்கிரமாக இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை இருக்கு இந்த ரெண்டு தேவையும் கம்பைன் பண்ணி பிறந்தது தான் வந்து ஏர் டெகான் ஸோ அவருடைய ஏர் டெகான் அவருடைய ஏர்லைன்ஸ் மூலமாக குறைந்த அளவில் வந்து நிறைய பயணம் செய்யணும் மக்கள் வந்து பயணம் செய்யணும் அப்படின்னா அவருடைய டிக்கெட்ஸ் ரேட்டை ரொம்பவே வந்து குறைவான விலையில் விற்றுட்டு இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நிறைய அட்வர்டைசிங் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரூபாய்க்கெல்லாம் வந்து டிக்கெட் கொடுத்தாரு ஸோ அது வந்து பெரிய அளவில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டுச்சு கம்பெனிக்கும் வந்து ஒரு பெரிய விளம்பரமாக இருந்தது ஆனால் விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் எப்போவுமே ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு கொடுக்காட்டியும் வந்து எப்போவுமே வந்து அவருடைய ஏர்லைன்ஸில் டிக்கெட் விலை ரொம்ப குறைவு ஸோ மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்ப ஒரு <laughs> ஃபண்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பட் இவர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பினார் ரொம்ப ஃபண்டிங் எல்லாம் கையில் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸுடன் மர்ஜ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை அவருக்கு ஏற்பட்டுச்சு ஸோ கிங் ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸ் கூட மர்ஜ் ஆனாலும் அதுக்கப்புறமும் வந்து ஏர்லைன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக டெக்கான் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ட்டு இன்னொரு நிறுவனத்தை நடத்தினார் அது போக வந்து அரசியல்லையும் வந்து குதித்தார் நிறைய எலக் எலெக்ஷன்லையும் வந்து போட்டி போட்டார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல தான் வந்து அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராண்ட் அவங்களுடைய கம்பெனியை வந்து உருவாக்கணும் நினைச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது என்ன அப்படின்னா இந்த பிராண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது ஆனா எனக்கு இருந்தது ஒரு ட்ரீம் அந்த ட்ரீம் என்ன அந்த கனவு என்ன அப்படின்னா இந்த மக்கள் ஆனா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மக்களையும் வந்து ஆரோப்ளைன்ல நான் பறக்க வைக்கணும் அப்படி அதுதான் என்னுடைய கனவு இருந்தது அந்த கனவை நான் அடைய அடைய என்ன ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய கம்பெனியும் வந்து ஒரு பிராண்டாக உயர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு சோ நான் இந்த வீடியோ மூலமா சொல்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கனவு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கனவை சேஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க நிறுவனம் ஒரு பெரிய பிராண்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்களே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராண்டாக உருவெடுப்பீர்கள் சோ அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ குட் டே